ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் அப்படிங்கிற பேலடோடைய சம்மரி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கா மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் இது வந்து சைல்டு பேலட் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப பாப்புலரான பேலட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சைல்டு பேலடை வந்து த்ரீ நாட் ஃபைவ் ட்ரெடிஷ்னல் பேலட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த த்ரீ நாட் ஃபைவ் ட்ரெடிஷ்னல் பேலட் வந்து இங்கிலாந்து அண்ட் ஸ்காட்லாண்ட்லேருந்து காம்பினேஷன் தான் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு பேலட் அண்ட் இந்த பேலட் எழுதப்பட்டிருக்கும் வந்து பிரிட்டிஷ் பேலட்லே ரொம்ப பாப்புலரான பேலட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பேலட் ஃபார்ம் பேட்டனை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கும் ரொம்ப எமோஷ்னல் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரி நெரேட்டிவ் பேட்டர்ன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் இம்மீடியட்டாக அந்த ட்ராஜிக் மொமெண்ட்டை சொல்கிற மாதிரிலாம் காட்டியிருப்பாங்க அப்புறம் நிறைய ஃபோர் ஷேடோயிங் டெக்னிக் பிகினிங்லேருந்தே சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஒரு ம பிகினிங் ஸ்டேஜில் இது நைன் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் இது வந்து பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது அப்போ வந்து ஒரு லெவன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இதில் இருந்தது இது வந்து பிஷப் தாமஸ் பர்ஸ் ஈஸ் ரெலிக்ஸ் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் இங்கிலீஷ் பாய்ட்ரி அப்படிங்கிறதுல இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ இது யார் எழுதுனா சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியாது ஆனால் இது வந்து ஒரு அனானிமஸ் பட் ஸ்காட்டிஷ் ஒரு பேலட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு இதனுடைய சரி பேலட் வந்துடலாம் பேலட் அப்படின்னாலே ஒரு கதை இருக்கும் ஒரு பாய்ட்ரி ஃபார்மில் இருக்கும் பட் ஒரு பாட்டு வடிவில் அது வந்து கதை சொல்கிற விதமாக அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த பேலட்டில் யார் ப்ரொட்டகனிஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா யங் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த பேலட்டில் நிறைய வேர்ஷன் இருக்குது நிறைய நிறைய வேர்ஷன் இப்போ ஓரல் ட்ரெடிஷன் ஃபோக் லோரலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே கதை தான் பட் அந்த கதை சொல்கிற விதம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த யங் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் ஆர் சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸை பற்றி சொல்கிற கதைகள் நிறைய இருக்குது பட் இந்த பேலட்டில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அந்த கேரக்டர் நம்ம பார்த்துக்கலாம் சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ரொம்ப சிவல்ரஸ் நேச்சர் அவர் தான் ரொம்ப வீரமானவர் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பேலட் எப்படி பிகின் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்காட்லாண்டில் ஒரு கிங் இருக்கார் ஸ்காட்டிஷ் கிங் டன்ஃபர்ம் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது டியூஎன் எஃப்இஆர் எம் எல்ஐஎன்இ டன்ஃபர்ம் லைன் அப்படிங்கிறவர் ஸோ இவர் வந்து தன்னுடைய அட்வைசர்ஸ் கிட்ட சில சஜஷன் கேட்குறார் இந்த மாதிரி ஷிப் ட்ராவலிங் மூலயமா போய் நார்வீஜியன் பிரின்சஸை கூட்டு வர்றதில் யார் எக்ஸ்பர்ட்டை யார் அனுப்பலாம் அப்படிங்கும்போது எல்லாருடைய ஒப்பீனியன் எல்லாருடைய ரெக்கமெண்டேஷன் யார் மேலே போகுது அப்படின்னா சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் அப்படிங்கிற நைட்டு தான் அந்த சோல்ஜர் ஸோ அவர் அனுப்பலாம் அப்படிங்கும்போது கிங்கும் சொல்லிடுறாரு இந்த மாதிரி நார்வீஜியன் பிரின்சஸை கூட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க ஏன்னா ஷிப் வாயேஜ் போய் அந்த ஷிப் மூலயமா கூட்டு வரணும் இதுதான் அது கான்செப்டை அவன் யோசிக்கிறான் ஏன்னா அந்த சி வாயேஜ் வந்து இப்போ சூ கரெக்டாக இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சாலும் கிங்கோடைய ஆர்டரை மீற முடியாது இல்லையா அவர் சொல்லிட்டாரு ஸோ நீ இவன் போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு மண்டே பிளான் பண்ணி நார்வீஜியன் லேண்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான் ஒரு ஒரு ரெண்டு நாளில் நார்வீஜியன் லேண்டே ரீச் பண்ணியாச்சு நார்வீஜியன் லேண்ட் அப்படின்னா நார்வே அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுங்கிறத பற்றி தான் இந்த பேலட்டில் சொல்ல போகிறோம் நம்ம ஸோ இந்த இந்த பேலட்டில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது அந்த சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸோடைய ஒபீடியன்ஸ் ஒரு அத்தாரிட்டி சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு எவ்வளோ தூரம் லாயலாக அவர் இருந்தாருங்கிறத பற்றி சொல் பார்க்கலாம் அப்புறம் அதே மாதிரி சீல வந்து சி வாயேஜ் வந்து எவ்வளோ டேஞ்சரஸான ஒன்று அன் அன்சர்டனிட்டி அந்த எப்போ இது நடக்குங்கிறதையும் சொல்ல முடியாது இல்லையா அந்த கான்செப்டையும் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பேலட்டில் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கிற லாங்குவேஜ் வந்து மிடில் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஸ்காட்டிஷ் டைலக்டிக் லாங்குவேஜ் காம்பினேஷனில் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் இந்த பேலட்டுக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நிறைய ஓரல் ட்ரெடிஷன்ஸ் உண்டு நிறைய பீப்புள் நிறைய இடத்துல இந்த கதையை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன்ஸில் சொல்லப்பட்டிருக்குது பட் இது வந்து மெடிவல் பேலட் பீரியட்ங்கிறதுனால இந்த பேலட்டை யார் எழுதுனா அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு தெரியாது இது வந்து ஒரு ஸ்காட்டிஷ் ஆரிஜின் பேலட் அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிய வருது இந்த ட்ரான்ஸ்கிரிப்ட் அதாவது இந்த எழுதப்பட்ட இந்த ஒரிஜினல் ரைட்டிங் வந்து ஸ்காட்லேண்ட்லேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்காலர்ஸ் சொல்ல நினைக்கிறாங்க அது ஒரு
சரி வாங்க இப்போ இந்த பேலட்டுடைய கதையை பார்க்கலாம் இந்த பேலட் வந்து கிங் ஆஃப் ஸ்காட்லேண்டை பற்றி சொல்ல நினைக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டன்ஃபார்ம் லைன் அப்படிங்கிறதுல இருக்க கிங் ஆஃப் ஸ்காட்லேண்ட் இவர் வந்து ஒரு செயலர் யார் ஒரு ஷிப் வாயேஜ் போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல செயலர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடிட்டு இருக்கும்போது சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு சோல்ஜர் ஒரு எல்டர்லி நைட் ஒருத்தர் சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு அந்த ச அந்த எல் அந்த சஜஸ்ட் பண்ணார் இல்லையா அவருடைய பேர் கூட நமக்கெலாம் தெரியும் பட் இவர் சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் வந்து கிங் கிட்ட இருந்து ஒரு லெட்டர் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி நீங்க டிராவல் பண்ணணும் அப்படினு சொன்னேனே அவர் கொஞ்சம் பயப்பட தான் செய்றாரு ஏனது வந்து ஒரு வின்டர் டைம் அந்த இயர்ல அந்த டைம்ல சி வாயேஜ் போறது நல்லது கிடையாதுங்கிறது சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ்க்கு தெரியுது அப்ப இருந்தால கிங் உடைய வார்த்தைகளை மீற முடியாது அவர் சொன்னா நம்ம கேட்டு தான் ஆகணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணனும் அப்படிங்கறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் பட் அவர் கூட டிராவல் பண்ண போற சேலஸ் எல்லாரும் அந்த வர போற அந்த டேஞ்சர்ஸ் நினச்சி ரொம்பவே பயப்படுறாங்க இருந்தாலும் அவங்களும் கிங்குடைய வார்த்தைகளுக்கு அடிப்பணிஞ்சு அதாவது அவங்க சொல்கிறதுக்கு ஓகே தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பிளான் பண்ணிட்டு அவங்க கிளம்புறாங்க ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் தெரியுது இந்த செயலிங் கண்டிப்பாக அதான் இந்த சசி வாயிஜ் போகிறாங்க இல்லையா இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பேட் லக் தான் கொடுக்க போகுது அப்படின்னு தெரியுது ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரியுது இது வந்து அந்த சி வாயிஜ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான ஒரு பீரியட் கிடையாது அப்படிங்கிறது தெரிய வருது அது வந்து ஒரு உள்ளுணர்வு மாதிரி அவங்களோட இன்ஸ்டிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் தெரிய வருது இருந்தாலும் அதை மீறி பேட்ரிக் ஸ்பென் அப்புறம் அவரை சார்ந்த சில செயலர்ஸ் அவங்க எல்லாம் அந்த சி வாயேஜ் போறாங்க அப்படியே சி வாயேஜ் போனவங்க திரும்ப ஸ்காட்லாண்ட் வரல அப்படிங்கிறது தான் இந்த பேலடோடைய கான்செப்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் கொண்ட ஒரு போயம் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் லைன்ஸ் ஒரு ஃபோர் லைன்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸாக கொண்ட போயம் இது வந்து ஏபிசிபி அப்படிங்கிற ரைம் ஸ்கீம் பேட்டர்னில் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து பாடப்பட்டிருக்கு ரெசைட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஓரல் நேச்சர் கொண்ட ஒரு ரைமிங் பேட்டர்ன் கொண்ட ஒரு சிம்பிள் போயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த பேலட்டுடைய கேரக்டரைசேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்ப்ளிகேட் பண்ணாமல் ரொம்ப கிளியராக ஒரு ரேப்பிட் பிளாட் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி அப்புறம் நிறைய ரெப்பட்டிஷன் நம்ம பார்த்தாலும் இந்த பேலட்டில் வந்து ஒரு அந்த ட்ரமேட்டிக்கல் அண்ட் எமோஷ்னல் எஃபெக்ட் ரொம்ப கிளியராக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லலாங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு நரேட்டிவ் போயமுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி ட்ராஜிக் என்டிங் இருக்கிற ஒரு பேலட் இது ஏன்னா ஸ்காட்டிஷ் நோபிள் மேன் அவர் பிரேவ் சோல்ஜர் ஒரு ஸ்கில்ஃபுல் அண்ட் எக்ஸலண்ட் சோல்ஜர் தான் நம்ம சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் பட் கிங்குக்கு ரொம்ப லாயலாக இருந்தவர் அவர் என்ன டியூட்டி சொன்னாலும் அவர் ரெடியாக அது இறங்கிட்டார் அந்த நார்த் சி ட்ராவல் பண்ணணும்னு தான் கிங் சொன்னார் நார்வீஜியன் பிரின்சஸை கூட்டு வரணுன்னு பட் இருந்தாலும் அவர் அந்த கிங்குக்கு லாயலாக இருந்ததுனால அந்த இந்த ட்ராவல் வந்து கண்டிப்பாக அதாவது அந்த சி வாயேஜ் வந்து தீங்கு விளைவிக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சாலும் துணிஞ்சு இறங்கினார் இல்லையா அதுதான் இந்த சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸில் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் எப்படி ஒரு ஸ்காட்டிஷ் நாபிள் மேன் அந்த பிரேவ் சோல்ஜராக இருந்தார் சாரி அந்த செயலராக இருந்தார் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த போயத்தோடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிங் வந்து அந்த த்ரோனில் உட்காந்துருக்க மாதிரி காட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த ஸ்கில்ஃபுல் செயலர் யாராக இருக்காங்களாப்பா ஏன்னா ஷிப்பில் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கிங் வந்து யாராவது இருக்கிறாங்களா அது அந்த ஒரு தேடல் தேடலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான் சார்லாம் காட்டியிருப்பாங்க அந்த இவருடைய வார்த்தை கேட்டோடனே அவங்களுடைய அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாருமே அதை கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்காக யாராக இருக்காங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண நினைக்கிறாங்க அப்புறம் அவர் வச்சுருக்க கிளாஸில் வந்து ரெட் வைன் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அந்த ரெட் வைன் சிம்பாலிக்காக இதெல்லாம் மீன் பண்ணுது அப்படின்னா பிளட் அல்லது ஒரு டூம் அல்லது ஒரு டெத்தை மீன் பண்ணுது அது மாதிரி சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு ஆப்ஷன்லாம் கொடுக்கப்படல கிங்கோடைய ஆணை இது தான் அதை நீங்கள் நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் கொடுக்கப்படுது அது மாதிரி செகண்ட் ஸ்டான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்டர் நைட் அவர் தான் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ்னு ஒருத்தர் இருக்காருப்பா அவர் தான் இப்போ பெஸ்ட்டு செயலர் சி வாயேஜ்லாம் போகிறதுக்கு அவர் தான் எக்ஸலண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நைட்டை வந்து எல்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இவர் வந்து கிங்கோடைய கோர்ட்டில் ஒரு பவர்ஃபுல் மெம்பர் ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் ப அப்போசிஷனில் இருக்கிறாரு கிங்கோடைய ரைட் சைடில் அவர் உட்காடுறாரு கிங்குக்கு என்ன கேட்டாலும் அதை பேசக்கூடிய ஒருத்தர் அப
ஸோ அந்த லெட்டர் ரீச் ஆன உடனே ஸ்பென்ஸ் அந்த லெட்டரை ரீட் பண்ணுறாரு அதனோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் லைனை படிக்கும் போதே அவர் சிரிக்கிறாரு ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு ஹாப்பினஸாக இருக்கலாம் ஏன்னா கிங்கிட்ட இருந்தே லெட்டர் வருது ஏன்னா அவர் வந்து சி வாயேஜ் போகிறல திறமையானவர் அப்படிங்கிறத பற்றி ப்ரைஸ் பண்ணி அந்த லெட்டர் எழுதியிருக்கனால அவர் அதை அதை ரொம்ப பெரும் பெருந்தன்மையாக அவர் எடுத்துக்கிறாரு சரி தானா இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வின்டர் டைம் சீல செயல் ஆகிறது வந்து ஒரு ஃபூலிஷான விஷயம் அப்படின்னு கூட அவர் நினச்சிருக்கலாம் ஏன்னா அது கூட நமக்கு தெரியாமல் நமக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்கிறாரே அப்படிங்கிறத ஒரு ஐரனிக்கலான ஒரு லாஃப்டராக அது நம்ம பார்க்கப்படுது இருந்தாலும் இந்த குரூயல் ரியாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து ஜோக் கிடையாது ஏன்னா கிங்கே இது வந்து போய் சிவாயுஷ் போகணும்னு எழுதியிருக்காரு இல்லையா அதை நினைக்கும்போது அவர் அழுகிறாரு அப்படி கண்ணீர் சென்றுறாரு இதுதான் நம்மளோட ஃபேட்டை நம்ம இறக்கணும் அப்படிங்கிறதா விதி அப்படின்னா அது கிங்குக்காக ஓகே தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைக்கிறாரு ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் வின்டர் டைமில் சி வந்து எவ்வளோ ஃபியூரியஸாக இருக்கும் எவ்வளோ டேஞ்சர்ஸ் அதில் இருக்குது இவருடைய ஃபியூச்சரை வந்து அவரால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியுது இந்த எஸ் இந்த விஷயத்துல இருந்து தன்னால் எஸ்கேப் பண்ண முடியல டெத்து தான் நம்மளுடைய ஃபைனல் அப்படின்னா அதில் வந்து எஸ்கேப் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரிய வருது ஸோ இதுக்கு நம்மளை யார் சொல்லியிருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் வந்து திங்க் பண்ணுறாரு அவரே யோசிச்சு அவரே ஆன்சர் சொல்கிற மாதிரி மேபி கிங் கோர்ட்டில் இருக்கிற ஒரு எல்டர்லி நைட்டாக இருக்கலாம் அல்லது கிங்கே கூட யோசிச்சிருக்கலாம் இல்லையா அப்போது ஏன்னா அவரெலாம் சைன் போட்டிருக்காரு அப்போது மேபி சரி இதுதான் நம்ம விதி நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த வின்டர் டைமில் சியுடைய டேஞ்சரஸான மொமெண்ட்டு அப்போ கிங்குடைய ஆர்டரை நம்மளால் மீற முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுறாரு இப்போ கிங்குடைய லெட்டர் படிக்கப்பட்டாச்சு பீச்சில் அப்படி தனிமையாக நடந்து போகிறாரு இருந்தாலும் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கிற சைலஸ் எல்லாமே சரி வாங்க நம்ம எல்லாம் ஒரு வாயேஜ் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல நினைக்கிறாரு அந்த க்ரூ மெம்பர்ஸ் கிட்டே அவர் பேசுகிறாரு அப்போது வந்து அவருக்கு தெரிய வருது நம்ம மட்டும் சாக போகிறதில்ல இங்கே போகிற வர போகிற சைலஸுமே இறக்க தான் போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வருது எப்படி கிங்குடைய ஆர்டரை சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாரோ அதே மாதிரி ஹையர் ஆக்கி தான் இங்கேயும் ஃபாலோ ஆகுது சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸுடைய ஆர்டர்ஸை வந்து சைலஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ண நினைக்கிறாங்க சைலஸ்க்கும் தெரியும் இல்லையா இந்த வின்டர் டைம் சீ ரொம்ப ஃபியூரியஸாக இருக்கும் அப்போது நம்ம போய் போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாதம் போகிறோம் அப்படிங்கிறது சொல் அந்த சைலஸ்க்கும் தெரியுது ஸோ இது வந்து அந்த மெடிவல் டைமில் உள்ள அந்த ஹையர் ஆக்கி கிங் சொன்னதை சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாரு மருத்து சொல்லாமல் அதே மாதிரி பேட்ரிக் சென்ஸ் ஸ்பென்ஸ் சொல்கிறத வந்து அந்த சைலஸும் ஃபாலோ பண்ண நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வருது இப்போது ஸ்கையில் வந்து அந்த மூணு அந்த நியூ மூன் அப்படின்னு சொல்ல நினைக்கிறாங்க இது எதை காட்டுது அப்படின்னா ஒரு பேட் ஓமன் மாதிரி அந்த இதை பார்த்தும் அந்த நிலையை பார்த்தும் அந்த சைலர் வந்து அவளோட சுச்சுவேஷன் நினச்சி அவர் ஒரி பண்ணுறாருங்கிறது தெரிய வருது அப்புறம் எயித் ஸ்டாண்ட்ஸாக தான் இந்த டிராஜிக் கிளைமேக்ஸ் அந்த பேலடோடைய டிராஜிக் கிளைமேக்ஸ் ஸோ இந்த அந்த ட்ராஜடி பார்த்திங்கன்னா நேச்சருடைய விளையாட்டுனே சொல்லலாங்க ஏன்னா அது வந்து யார் மேலேயும் கருணை காட்டணுங்கிற கட்டாயெல்லாம் கிடையாது சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் ஒரு நோபல் பர்சன் தான் ரொம்ப பிரேவான ஒரு செயலர் தான் இருந்தாலும் இயற்கைக்கு மீறி எதுவுமே சாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிய வருது அப்புறம் வந்து அந்த ஸ்ட்ராம் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராம் ஒன்று வந்துடுது அந்த ஸ்ட்ராம்க்கு அப்புறம் என்ன தெரிய வருதுன்னா ஒரு ஹேட் மட்டும் ஃப்ளோட் ஆகுது அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரியுது சில ஹேட்டு அதாவது அந்த தொப்பி மட்டும் ஃப்ளோட் ஆகுது இது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த க்ரூ மெம்பர்ஸ் அந்த ஷிப்பில் உள்ள குரூ மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் இறந்துட்டாங்கிறது தெரியுது இப்போ அந்த இடத்துல செயலானவங்க வெல்த்தி நோபிள் பீப்புள் நிறைய பேர் அதில் ட்ராவல் பண்ணாங்க அந்த ஷிப்பில் அப்போ அவங்க பணக்காரங்க அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஃபேட் வந்து அவங்கள சாக அடிக்காமல் விட்டுச்சா அந்த நேச்சர் வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் ஸ்ட்ராங் இல்லாமல் இருந்ததா எல்லாரும் இறந்து தான் போனாங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ராஜிக் ஃபேட்டை வெல்த்துங்கிறது ஒரு காரணம் கிடையாது யாராக இருந்தாலும் நேச்சருக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய ஃபேட் வருது அப்படின்னா அதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பேலடுடைய கான்செப்ட் சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் இந்த நைன்த் அண்ட் டென்த் ஸ்டாண்ட்ஸாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு அந்த க்ரைங் மொமெண்ட்டை காட்டுற மாதிரி அந்த ட்ராஜடி ஆகின் அதனுடைய வார்த்தைகளை சொல்ல நினைக்கிறாங்க இதில் வந்து லேடிஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை சொல்ல நினைக்கிறாங்க லேடிஸ் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் அப்புறம் அவங்க இதில் ட்ராவல் பண்ண அந்த லார்ட்ஸ் எல்லாம் இவங்களால பார்க்க முடியலன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ வந்து சீக்கு எதிராக யாருமே தப்பலை எல்லாரும் இறந்துட்டாங்கன்னு தெரியுது அப்போ அவங்களுடைய ஒய்ஃப் அவங்க ஹஸ்பண்டை வந்து பார்க்க முடியலன்னு சொல்லி ரொம்ப
ஸோ இவர் வந்து ஒரு ஹம்பிள் மேன் அவருடைய ஃபேட்டை வந்து இதுதான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சும் கிங்குடைய வார்த்தையை தட்டி கழிக்காமல் அவர் வந்து அவரோட செயலர்ஸை கூட்டு போனார் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான எலமெண்ட் ஏன்னா கிங்குடைய ஆர்டர்ஸ்க்கு மதிப்பு கொடுத்த ஒரு பிரேவான ஒரு கரேஜியஸான பர்சன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி அப்படிங்கிறது தான் இந்த சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸ் அப்படிங்கிற பேலட்டுடைய கான்செப்ட் ஏன்னா பிகினிங்லேருந்தே அதை தான் சொல்ல நினைக்கிறாங்க அவருடைய விதியை அவரே உணர்ந்தார் ஏன்னா விண்டர் டைம் செயலா செயல் பண்ணக்கூடாது தெரிஞ்சிருந்தாலும் கிங்கோட ஆர்டரை மீடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னுடைய லைஃபை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணார் கிங்குக்காக அப்படிங்கிறது இந்த பேலட்ல சொல்றாங்க இது வந்து அவருடைய லாயல்டியை காட்டுது அப்புறம் ஒபீடியன்ஸ் அப்புறம் இதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ இந்த பேலட் மூலியமாக நமக்கு தெரிய வர்றது என்ன அப்படின்னா கிங் வந்து தன்னுடைய பெஸ்ட் செயலரான சர் பேட்ரிக் ஸ்பென்ஸை இழந்துட்டார் மோர் ஓவர் அந்த குயினை வந்து தன்னுடைய லேண்டு கூட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சார் இல்லையா அதுவும் நடக்காம போயிடுச்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த பேலட்டுடைய சம்மரியே ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப பாப்புலரான பேலட் அப்படின்னு சொல்லலாங்க ஸோ இதான் இந்த பேலட்டுடைய சம்மரி இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கா பறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் போடுறேன் நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும